യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഈ വിഷയം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നാല് വഴികളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈ നിമി സിബാദ് റഹ്മാൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ ഒരു ആഡ്സൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ടോട്ടൽ വീഡിയോ വ്യൂവേഴ്സ് ചാനലിലാണ് കേട്ടോ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ടോട്ടൽ വീഡിയോ വ്യൂവേഴ്സ് പതിനായിരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ നമ്മുടെ ആഡ്സൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പതിനായിരം വ്യൂവേഴ്സ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എപ്പോഴും അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പതിനായിരം ടോട്ടൽ വീഡിയോ വ്യൂവേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാകുക ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ആഡ്സൻസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആഡ്സൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആഡ്സൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് സാധ്യമല്ല പതിനായിരം ടോട്ടൽ വീഡിയോ വ്യൂവേഴ്സ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിനെ നമുക്ക് ആഡ്സൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ലോകത്ത് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും യൂട്യൂബിന്റെ ആഡ്സൻസിനെ മാത്രമാണ് യൂട്യൂബിന്റെ ആഡ്സൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ രീതി ആഡ്സൻസ് മാത്രമല്ല വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആകാം നിങ്ങളുടെ ചാനലിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് വെക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നു ആ മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ ലിങ്കിൽ പോയി നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും ഇതാണ് അഫിലിയേറ്റഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പല യൂട്യൂബേഴ്സും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ആമസോൺ അഫിലിയേഷൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അഫിലിയേഷൻ ഏതൊക്കെ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയാണോ അവർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് തന്നെ പലർക്കും പല പ്രോഡക്റ്റുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അവർ റിവ്യൂ ചെയ്യാറുമുണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും അവരുടെ വീഡിയോയിൽ ഇടാറുണ്ട് ഇതുവഴി ഒരു കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതാണ് അഫിലിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിന് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുക്കറി ചാനൽ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ടെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കുണ്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലഭിക്കും യൂട്യൂബിന്റെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഫേം ബിറ്റ് ഡോട്ട് കോം എഫ് എ എം ഇ ബി ഐ ടി ഡോട്ട് കോം ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതല്ലാതെ പല കമ്പനീസും നമ്മളുടെ വീഡിയോസിനെ സ്പോൺസർ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് സ്പോൺസർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രമായിരിക്കണം ആ സ്പോൺസറിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന കമ്പനി അങ്ങനെ മാത്രമായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവരുടെ പേര് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ എപ്പോഴും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂട്യൂബിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വയലേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീ
നാലാമത്തത് സെയിൽസ് പിന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെയും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലഭിക്കുക എപ്പോഴും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ടെക്നോളജി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം സഹായകരമാകുന്നു എന്ന രൂപത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ അറിവുകളുമായിട്ട് നമു